非常感谢大家大力支持，所以有了新的一集。但我要先跟大家说好，如果观看数不佳，那可能就会暂缓更新，因为。还是要活下去，观看数都有维持的话，最起码一月一根。各位，你们要知道，小说的翻译也通常是三四个月一本，我处理一本小说处理一个月，不算太过分吧？另外，由于这系列是一集接着一集，如果没看上集的小说的观众，直接跳着看可能会很难看懂，所以新进来的观众记得补一下上期节目的内容。在节目开始前，记得订阅我的频道并开启小铃铛，每周五都会有新的动漫相关影片上传。如果铃铛没提醒，记得回频道看看。好，让我们游戏开始吧。上期节目我有几点没说明清楚，这边做个补充。首先，我们的鹿哥从小说描写看来就像是个人偶，所以动画大部分的时候面瘫没什么问题。漫画基本太过夸张了鹿哥的反应，但我只能说没办法。小说内鹿哥的想法是很丰富的，以摸大腿那段来说，鹿哥是一边摸一边心里觉得。这柔软的触感真令人无法想象，我们同样是人类。除了小说这个载体外，很难再见鹿哥的心里话。再来，鹿哥在船上不出手的说法有两派。第一个论点，无法出手。在优待者测验中，鹿哥能做的事情很有限。对于这种需要拿到别班优待者名单，或者说需要强大的社交能力才可以做推理的考试，即使他已经发现选出优待者的规律，他也不能出手。一来说了没人性，二来证据不足，万一说错了，班级会损失惨重。第二个论点，他对优待者考试根本不在乎，他根本不打算出手。他认为帮太多次没办法让第一班成长，所以就算猜出优待者了，也不打算给予提示。而这两个论点都赞同的是，鹿哥最主要的目的还是要拿到青井泽这枚旗帜。鹿哥虽然万能，但人有短板，他不太懂什么时候该摆出什么样的表情。尽管能看穿对手的想法，但常人有的共感能力他没有。对于气氛的控制不是很拿手，所以为了弥补这缺点，他需要清井泽。另外，鹿哥的计谋会被伊之赖看穿，有一大部分的原因是清井泽心神不宁，给了伊之赖很好的提示。不然，鹿哥调换信卡这招，其实当下没这么容易被识破的。还有。C 班的龙源虽然在 D 班的内贼帮助下推理出大部分的优待者，但他们的分数仍然没有全部拿到。撇除掉被高原是莫名其妙搞掉的部分，他们还是有答错的。这原因不是龙源回答错误，而是 C 班仍有少数分子不愿乖乖跟龙源合作，背地里扯了后腿。至于分组的规则，其实很简单，就是每组成员的名字按日文字母顺序排开，再依照小组的顺序去挑选。举例来说好了，鹿哥在兔组，兔在十二生肖中是第四位，那该组的优待。者就是名字排在第四位的清井泽，如何？很简单吧？但老实说，在不亮出手机 ，and 只能确认自己班上优待者的情况下，还是有可能会猜错。再加上可能连自己班上的真正优待者都不会明假，所以这场考试也只有掌握整班 and 握有别班优待者身份的龙渊才比较有把握，不然其他班就算猜出规律，在不能跟别班对答案的情况下，风险都很大。回到学校后，平田清井的枯北鹿哥开启了检讨会，核对彼此对分组考试的看法。应该说，我刚刚讲的那些就是他们讨论的内容，不然校方也没有说出正结。这次的讨论，枯北和平田都得出了一个重要的结论：未来的特殊考试，十之八九也有需要人脉的状况。平田想把杰田拉进来，弥补这个团体的不足，但枯北却认为现在这些人就够了。这时候的枯北尽管经历两次特别考试，但他还是没有切身明白自身的不足，没察觉到自己有小看人的习惯。这心态将在下一个活动体育季让他彻底陷入困境。这个体育季是一场全校性的活动，学校把全体学生分成红白两组 ，A D 班一组 ，B C 班一组，让两边进行对抗。要说这活动最坑的是，分组赢了没奖励，输了却要扣一百点班级点数。不止如此，年级排名的奖惩方式，甚至可以说是完全没有好处。最差的情况下，整班还可能直接被扣两百点。个人比赛报酬也不怎么样，前三名最多下次考试加三分，但后十名却要扣十分。这次竞赛对所有人都相当严格，可以说是稳赔不赚。比赛的方式分成两种，一种是全体参赛，另外一种是推派比赛。全体赛就是有人不参加，该班就会以不利的形式开始，人数低于一定的话，更是会直接失去资格。推派比赛则是万一有人缺席，可以由其他人顶替，但是需要支付十万点个人点数。推派项目的其中一个好处是可以只有体育好的人参加，在第一班这人就非须藤健不可，他脑袋不好，但各项体育确实都是超一流，所以第一班大部分的人也都赞同推派比赛要派他出赛。
。对第一班最大的问题是全体竞赛的部分。在这边我简单介绍一下全体赛，像是100公尺赛跑，所有人都要比的话，就不可能整年级一起跑，一定会有分组。但学校的比较方式不是用所有人的跑步成绩，而是用分组时的排名。换言之，要确实让班级取胜的话，让我方的弱者去对上对方的强者当牺牲打，再让我方强者 and 普通人对上对方的普通人 and 弱者，才是最佳的选择。但一旦这样安排，运动神经不好的人获胜的可能性就几乎为零，甚至会让他们比试被扣分，他们也会比得不开心。为了这例议题，第一班分成两派，一边是枯北的彻底重视能力派，另一边是清井泽的照顾所有人派。这两派人马并没有像传统漫画上争执不休，反倒是投完票后，清井泽这边干脆的放弃。他会这么的干脆，主因还是这是来自陆哥的命令。陆哥要他说什么都好，就是要反驳枯北，并寻求接天的意见。陆哥下达这命令，当然不是为了好玩，是为了刺探。陆哥坚信，这次的体育季上第一班会出现叛徒，他会把第一班比赛顺序的情报全部泄露出去。事后证明，陆哥猜的一点也没错。另外，还记得我说的吗？陆哥是在没有超能力下动漫界最强高中生，这点并不只针对了陆哥的脑袋，还包含了身体能力及运气。为了决定其他项目的参赛者，第一班开始身体能力测验。陆哥在这边就因为不晓得平均男性的握力，一不小心把力量调整得太高，让自己出了一些风头。在猜拳比预计时，他明明就没使用什么动态视力来猜，但还是赢下了胜利。我只能说，这人被设定的真的超扯。赛前其他人也不是闲着，先来讲讲徐腾好了。这人身体能力出众，被当成这次体育季的领袖。对于难得被仰赖的徐腾，很享受这样的感觉。因此，即使语气很没礼貌，但还是有好好的教别人一些体育技巧。呃，态度不好，对学不来的人泼杀人是个问题。这人就只有在跟枯北说话的时候，态度好不止一点。虽然从被枯北教书后，就一直对枯北抱有男女之情的好感，甚至会厚脸皮的直接叫他领英。被这么叫的本人蛮不爽的，所以趁这次的机会跟他约法三章，要他拿到年级第一才能继续这么叫，要是没拿到就永远不能这么叫。据陆哥表示，在整个一年级中，大概只有跟他同班的高原氏才能跟他抗衡，但这人又没什么干劲，所以尽管难度很高，须藤拿下的机会也不是没有就是了。枯北这边，他一知道 C 班的 BOSS 龙元不会跟 B 班配合，就彻底的认为是我方的优势，完全不顾陆哥拼命提醒龙元一定有其他盘算。不止如此，他对他搭档的态度也非常差，他居然认为两人三角是慢的人要配合快的。不用陆哥说，我想这想法肯定连观众都觉得他有病。拜此之事，在他想法改变之前，根本没有女生能跟他配合。而让陆哥更担心的是，叛徒的存在 ，and 杰田跟枯北的关系。杰田跟班上同学的亲密度远高于枯北和青井泽，如果想升上去，那杰田的协助几乎就不可避。但这人又一直对枯北有敌意，所以。为了解开这两人的心结，或者说确认杰天的想法，陆哥用侦查的名义把这两人约了出去。在这场约会上，陆哥知道了杰天是因为自己的原因才讨厌枯北的杰天答应会帮忙升上 A 班这两件事。不久，体育季正式开幕，详细的状况我就不提了。总之 ，D 班的状况非常不顺，他们最强的虚藤，不论在哪个比赛对到的 C 班人马都是废物杂鱼，在多人推杆上 ，A D 连班吃了龙元的闷亏。这人真不愧是卑鄙小人的代表，除了利用很像外国人的山田进行强力突破外，还利用视野死角做了一堆犯规动作，偷打偷踹样样来，搞到须藤深受巨大的伤害。在拔河上，这般更是无耻，利用前两轮把 AD 连班的技巧与力量吹到最大，在第三轮他们却居然搞放神。说真的，要不是这是二次元这么恶劣的操作，肯定会被判出场。起码打仗上，龙元靠着拙劣的挑衅让虚藤恼怒，让本来是三对一的局面变成一对一。而这人更扯的是，他居然在他的头巾上抹了像是法拉的东西，让对手完全没办法把他的头巾摘下。就这样，不论是一对一还是一对二，龙元都轻松的取胜。另一方面，枯北这边也不乐观。尽管在赛跑跨栏拿下一三名，可在障碍赛时被 C 班的木下从后面追撞，搞到脚受伤，让他在之后的比赛都只能以最差劲的形式收场。当然，这不是什么意外，是木下在追赶枯北时，边喊枯北的名字，让他分心回头，等追上时再故意撞过去。虽然事实是这样，但在外人看来的却是枯北不断回头看后面的人，自己放慢速度，最后绊倒了木下。所以枯北也知道辩解没什么用，只把它当成一场意外。活动到这边，第一班的状况差到极点，枯北受伤被迫退出，就算上场也只会是最后一名。须藤则是被龙元搞到暴怒，开始对自己人不爽，甚至放弃了后面的比赛。
。说到这，还有什么有趣的？那就是眼下的这一切全都在鹿哥的计算内。这次他并没有像无人岛那样打算来个逆转胜，因为在他看来，迪班若是要继续成长，体育季的挫败就是必要的。为了让枯北蜕变，鹿哥这时开始逼迫枯北要他认清，就是因为他的无能才让事情演变至此。只要他看不清对手，不思考当下该做什么，继续一个人的话，那就不可能爬到 A 班。被这样当头棒喝的枯北也不是笨蛋，话都说到这个地步，也总算想清楚现在他应该做什么。正当他打算找虚藤好好聊聊时，没想到龙元还是没有放过他。这人在找枯北谈话前，先是把木下的腿伤弄得更重，还要木下说会变成这样是枯北在比赛上场蓄意弄的。一般来说，龙元的这招不会成功，毕竟真是诬告。但是龙元做了更缜密的布局，执行这计划的木下是运动能力比枯北还强，参加了所有推派比赛的人。要是这人受伤 ，C 班将损失惨重。也就是说，龙元利用了强者不会去换弱者的这个盲点，让木下处于有利的事件位置。不止如此，龙元还很清楚枯北林英不想给学生会长的哥哥枯北学添麻烦的心态，故意说要赶快报告给上层知道。事已至此，枯北已经束手无策。正当他要乖乖的付一百万投降时，龙元居然还加码要枯北下跪磕头认错。这时老师总算受不了了，才在一盘干预，让整件事得以暂缓。经过一连串打击，枯萎的心态出现更大的转变。跟被鹿哥说教时不同，他这次总算发现到自己的不足，发现自己跟徐腾都是极为想被人尊敬，但却不知道该怎么办的存在。即使他找到了徐腾，枯萎也只会用说教人的傻傻的等来劝徐腾回到班上。经过一小时左右，皇天不负苦心人，总算被他等到冷静下来的徐腾。为了再次劝徐腾不要放弃最后的比赛，枯萎不但把自己的一切全部说给徐腾听，还加码说，未来要是徐腾走上。歪路，他会负责把他带回来。他需要他的力量，被自己喜欢的异性如此真切的告白，还说需要自己。我想四个男人都会答应，更何况这男人是有生以来第一次在篮球以外的事情上被人认可、被人需要。所以，须藤毫不意外地回应了枯北的期待，两人就这样一同赶回班上。时间稍微倒转一点，回到比赛会场，为了顶替不在场的枯北和须藤，杰田和鹿哥一起参加了两人三教。当然，鹿哥不是单纯想顶替不在场的人，而是想借这次独处的机会，一口气向对方宣告：第一班的叛徒就是你。鹿哥表示，他看到杰田用手机拍摄第一班的参赛者名单 ，and 只要问了老师就可以知道谁在参赛者名单提出后还来确认清单的人，那个人高几率是叛徒。证据如此充足，杰田也大方承认自己就是叛徒，但他并没有投降，反倒还说他有鹿哥摸他胸部的证据。只要把这件事公开，学校同学会相信谁，自然不言而喻。然而，坚田出的这招也全都在鹿哥的计算内，所以鹿哥一开始的目的就不是逼坚田不要再这么做，或是要他投降，而是为了确认坚田不惜当叛徒也要让枯北退学的动机。可惜呀、啊，坚田还是守口如瓶，最后鹿哥只知道了他想赶走的名单加一后，两人就结束了这次的赌谈。时间拉回当下，回到赛场的须藤和枯北，前者对迎来的同学一一道歉，并答应会继续比赛。枯北呢，则是为了班上最后一场的胜利，主动放弃跟他哥在赛场上并行的机会，选择了班上的利益。这两人在经过这次的洗礼，都变得相当坦率，彻底一改之前的行事作风。可能是为了回报两人，或是故意扰乱敌情，又或是两者皆有。总之，鹿哥自愿在最后的一千两百公尺混合接力赛出赛。不但如此，不想出风头的他，居然会对枯北学挑衅。要跟他单挑，被挑衅的人可能是觉得接受比赛也没差，或是对林小璐产生了兴趣。不论哪个，枯北学一人独断，放弃前面的排名，接受了这场比赛。然后两人就用了震惊全场的速度在冲刺。比赛的结果出炉，枯北学以些微的差距胜出，而鹿哥会输，并不是鹿哥跑得比较慢，而是在鹿哥前面的跑者被后面追上来的人吓到跌倒，鹿哥被迫闪躲而出现的差距。最后体育季结束，比赛结果出炉，红组英二三年级 A D 班的努力赢得了胜利，一年 D 班则在状况连连下，不意外的在班级排名得到了最后一名。要说这结果中还能开心的，大概只有虚藤一人。他虽然没有得到年级第一，但枯北却以惩罚自己为由，答应须藤可以公开叫自己林英，真是可喜可贺。枯北这边就不怎么好过了，他在体育季结束后继续跟龙元 and 杰田对峙，这时两边都不打算言了，直接把话都说明。杰田说是因为枯北知道他的过去，所以才想把他弄走。龙元这边则是炫耀的说，他拿到 D 班的参赛表，调查了 A 班，牺牲主力就是要搞垮枯北等计谋。
。本来库贝想把这些对话录下来当证据，没想到龙元也做了一样的事，甚至更狠，他是在录音。被全面封杀所有手段的枯北准备下跪道歉的那一刻，龙元的手机忽然响起。令在场所有人都没想到的是，这里面居然传来了 C 班在体育季前讨论的所有阴谋和战略。听完了这些，龙元开心的笑了。他明白，他们做的一切全都在某一人的计算之下。这人早在体育季开始就做好了所有的布局，更甚至，这人也让 C 班出现了叛徒。知道自己只不过是个别人眼中的小丑，龙元干脆的放弃了这次的计划，并发誓一定要找到控制整件事的幕后黑手。回到陆哥这边，他在体育季结束后被 A 班的另一个 boss 板柳有希找了出来。陆哥虽然不认识这人，但板柳却说他单方面的认识陆哥，还说出了“白房”这个只有两人认识的名词。不止如此，他更扬言要击溃虚假的天才。听完这些的陆哥只是默默的问：“凭你能葬送我？”于是就在两人点起新的战火下，结束了第五本的内容。哇，真的是好难写啊！该如何舍取必要的内容，真的很困难。各位要知道，这部相较于其他轻小，里面的伏笔特别多，有的还不是一集就揭开。对于那些长远的伏笔，我大概只能在后面揭开时再向大家补充说明。总之，比起漫画和一般轻小，这真的不好写。画面的配置上也很困难，因为只能靠凑的。我希望大家能多多给点支持和鼓励，让我有动力和能力把这系列完成。另外，如果可以的话，我希望能把那些没有后续动画的轻小说一一介绍给各位认识。